ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ പേര് അനീഷ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഡിസൈനും ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഒപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു കുർത്തയുടെ കൂടെ ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് മോഡലിൽ വേറൊരു പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് ബട്ട് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴി ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എന്താ നെക്കും ആം ഹോളും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്ത് പിന്നെ ഈ സൈഡ് ഭാഗവും മെഷർ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആ മുകളിലത്തെ ഭാഗം എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റേതായ അളവിൽ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനും ഞാൻ സീം അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് തയ്ച്ചു പോകുന്ന ഭാഗം ഒരു സ്ഥലത്തും ഇട്ടിട്ടില്ല അത് എന്തായാലും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് പാറ്റേൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിത് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ലൈൻസ് വരച്ചിടണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡ് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുത്തു പിന്നെയൊക്കെ രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ലൈൻ വരച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ തുമ്പ് വരെ വെട്ടി കളയരുത് ഈ തുമ്പ് വരെ ഈ ലൈനിൽ കൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പീസും കട്ട് ചെയ്ത് അറ്റം വരെയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ അടുത്ത് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതേ പാറ്റേൺ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട പാറ്റേൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാറ്റേൺ ഇതിൻ്റെ പുറക് വശത്തേക്ക് കുറച്ച് ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ലൈനും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചിൽ വേറൊരു ലൈനും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് ലൈനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ പാറ്റേൺ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബാക്കിലത്തെ ലൈനിൽ കൂടെയാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്ക് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ലൈനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സീം അലവൻസ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗം ഇതിന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും അതായത് ഈ താഴെ വശത്തും സൈഡ് വശത്തും ആം ഹോളിലും നെക്കിലും ഒക്കെ സീം അലവൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള തുണി ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്താണ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്ക് വശം കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിന് സീം അലവൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോൾഡിൽ ഇത് വെക്കുക ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വെക്കുക അതിന് ശേഷം ബാക്കിയെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ സീം അലവൻസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും മാർക്ക് ചെയ്യുക നെക്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ആം ഹോളും ഷോൾഡറും ഹാഫ് ഇഞ്ച് സൈഡ് സീമ് നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിലല്ല നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ താഴെയും ഹാഫ് ഇഞ്ച് താഴത്തെ ആ പോർഷൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിത് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ നേരെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ വയ്ക്കുകയാണ് കാരണം മാക്സിമം നമുക്ക് തുണി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് തുണിയിൽ ഞാൻ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടു ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് നമ്മളെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ബാക്ക് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ്
നമുക്ക് ഈ നെക്ക് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അവിടെ സ്ലാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സ്ലാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നെക്ക് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നീറ്റായി വരും അല്ലെങ്കിൽ അത്ര നീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ചും കർവി അഡ്ജസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നീറ്റാവില്ല ഞാൻ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെയും രണ്ട് പീസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെയും ഫുള്ള് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആം ഹോള് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആം ഹോൾ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർത്തിലൊക്കെ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തു നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ചെറിയ പീസ് ഈ ചെറിയ പീസും ബാക്കിലത്തെ ചെറിയ പീസില്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് കുറച്ച് താഴെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ മതി ചെറിയ പീസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വൺ ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് അത് താഴേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്ലീവ് നമുക്ക് ഇനി ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗം എങ്ങനെ വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പം എന്താ ഈ സൈഡ് സീം ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇതൊക്കെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതിനു ശേഷം ഇതിനെ പയ്യെ ഇവിടെ വരെ ഇവിടെ വരെ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ പയ്യെ പുറത്തേക്ക് ഇടുക അതിന് ശേഷം ഇത് മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള കുർത്ത മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുക ഉള്ളിലത്തെ ചെറിയ പീസിനെ അവിടെ വിട്ടേക്കുക ഞാൻ സൈഡ് സീമ് ജോയിൻ ചെയ്തു കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രം ഇത് കണക്ട് ചെയ്തു വന്നു അതിന് ശേഷം ഇത് ആദ്യം അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് അടിച്ചു പോയി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാഗം നിൽക്കുക അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ താഴ്വശം കൂടി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കഴിഞ്ഞു താഴെ ഞാൻ പോം പോം ലൈസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ബാക്കിൽ ലെങ്ത്ത് കൂടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ ലെങ്ത്ത് കുറവാണ് ഇവിടെ ജോയിൻ്റ് ഇല്ല ഇതുമായിട്ട് ഈ ഒരു പീസിന് ജോയിൻ്റ് ഇല്ല നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക